追风者，沈图南隐瞒了一个真相，成为大结局的关键伏笔。追风者是由姚晓峰导演，翁良平编剧，王一博、李沁、王阳、张天阳、高露、王学银、杨坤、蓝希雅等人主演的电视剧。在剧中，沈图南隐瞒了一个真相，成为大结局的关键伏笔。林乔松率领别动队潜入苏区搞破坏。沈晋珍为了救老百姓，在爆炸现场光荣牺牲。沈晋珍的牺牲对三个人的触动最大，一是魏若来，更加坚定了与敌人势不两立的决心；一个是苏慈书，对沈图南的安危充满了忧虑；一个是沈图南，对林乔松的所作所为产生了深深的怀疑。一个荼毒百姓、不以老百姓的幸福为依归的国民政府。还值得他为之效力吗？沈图南隐瞒了一个什么真相，成为大结局的关键伏笔呢？沈图南将妻子苏慈书与女儿送到船上，对他们说：“你们先到国外，不久之后我去找你们。”沈图南为什么要把妻女送走？原因真如他所说，不久之后就会与他们会合，从此不问世事吗？众所周知。苏慈书不止一次地对沈图南说：“不管你在哪里，我都在你身边，一家人要整整齐齐。”沈图南是如何说服妻子让他们母女离开的？仅仅是一句“你们先去，我随后与你们会合”，显然说不动苏慈书。临别之际，沈图南又道：“我要让女儿长大之后，永远都能生活在一个安乐祥和的盛世。”苏慈书是否听懂的他的言下之意，不得而知。沈图南应该预判到了危险，知音林乔松丧心病狂，简直如一条疯狗一般，会对他的家人下死手，这才说服了苏慈书离去吧。苏慈书不怕死，可是女儿尚小，为了女儿安全考虑，他做出了妥协，送走了妻女。沈图南在无后顾之忧，要放手一搏。而这便是他隐瞒的一个真相吧？他对谁都没说，包括妻子苏慈书、秘书黄从云。为了突破经济封锁，雷鸣、魏若来等人士与越军合作，钨矿生意为重要一环。沈图南也看到了这一点，与林乔松一起赴越。林乔松的目的是搞破坏，而沈图南的目的是要暗中帮助我方促成合作吧？苏区支行。沈图南深刻地认识到，只有我方才是以老百姓的幸福为戏，全心全意地为老百姓谋幸福。林乔松残害老百姓，更使他认清了这一点。曾经，他与祸国殃民的于世清、康爷、孔夫人水火不容，对林乔松还是欣赏的，觉得林乔松和于康孔等人不一样。林乔松是有抱负的，与他有几分相似之处。可是林乔松根本不在乎老百姓的死活，这一点让他开始反思。林乔松不贪财，不恋权，不好色，无任何不良嗜好。这么一个人，口口声声说爱国，心中却从来没有装过老百姓，其本质与于康孔之流合意。就连林乔松这样的人，老百姓在他心中都是他可以随时牺牲迫害的对象。国民政府的上上下下还有希望吗？老百姓还能指望他们创造出美好的生活环境？想到这一点，沈图南对国民政府绝望了，心中的天平倒向了我方。而这也就是他对苏慈书说的：“我要让女儿长大之后，永远都能生活在一个安乐祥和的家园”的言下之意吧？谁的心中装着老百姓？老百姓的将来才能过上好日子，这就是沈图南决定帮助我方，对谁都没有说的一个隐瞒真相吧。他知道此举必将遭到林乔松的疯狂报复，所以事先将妻女送走。他也知道，唯如此，他的女儿在我方胜利之后，才能过上永远幸福安乐的日子。所以，他决定出手，按住我方。粉碎林乔松破坏我方钨矿合作的阴谋，而这便是大结局的一个伏笔吧。可以说，临近大结局了，剧中人物的命运和结局依旧扑朔迷离。
，不到大结局，根本猜不到最终的结局如何。编剧的功力着实让人佩服